very, very tough three-round battle out there tonight. Uh, tell me how, how you felt about his performance this evening. Tuesday three rounds were. How did you feel about it? Well, normal. Nothing. Что не случилось там, был такой нокдаун, ну я после нокдауна уже так чуть не мог собраться два раунда, я не, не чувствовал дистанцию, а так все нормально. Everything is good, um, nothing bad really happened except that uh, knockdown and that knockdown got me like a little bit um, off, so I couldn't feel the distance really well. I was gonna say the knockdown was a big moment, so he recovered quickly. Like how, how hurt was he? How difficult was it to get through that? Сложно было. Знаете, я последний раз, наверное, нокдаун, пять назад падал, и э, точно такой же, наверное, был нокдаун. И я чуть-чуть как-то растерялся, и я ну, не чувствовал как-то дистанцию уже после нокдауна. Уже я себя приход... начал к концу третьего раунда, а, вот, э, а так я чуть-чуть уже как будто дистанцию не чувствовал. Вообще не было непривычное. I just after knockdown I couldn't feel the distance really well and I'm only by the end of the third round I start feeling back to normal. Zach's a, a tough guy regardless, but I wonder the heat, the humidity, how hard was that to deal with? Did that make things more difficult tonight? Um I didn't really affect me much. I was breathing very well. Nice. Well, you got this win. What's, what do you want to do next? Is there a location? Is there a time? Like, when would you like to fight again? После этой победы, что ты хочешь, где ты хочешь драться? Может быть, какое-то место, знаешь, из компонентов? Я хочу драться 115. Я я знаю, что я могу в этом дивизионе побить парней. Я хочу драться с парней с парней 115. Без разницы, кто будет. Главное, чтобы не, не был за человек с моего зала, Америка тут тем, а остальных не без разницы, кого дадут, я буду раз, что вы только 115. I really want a top 15 fighter because I feel like I can take take out any any of them, but uh, I would prefer not to fight anybody from ATT American Top Team. Я в топ 20 нахожусь. Я на российском на первом номере на 84. Я заслужил топ 15 бойца. Я думаю. In uh, Russian ratings, I'm number one in that weight, and um, I think I'm top 20 in the UFC ratings, so I, I deserve a top 15. But... You and Zach both fought you well twice. I know obviously he knocked you down in the first, but was there anything else that surprised you in there? Что нибудь тебя еще удивило, кроме этого нокдауна от Заха? Да, вроде нет. Он неплохо защищался в партере, но я знал, что он хороший. Nothing really surprised me. Uh, Zach is a tough guy. I knew he's a good on the ground. Um, and uh, as I said, as I said, the knockdown—that's what uh, surprised me and uh, got me uh, a little. Like I, I was, I couldn't feel the distance really well up until the end of the third round. And are you happy overall with your performance? Do you think there could have been anything that you could have done a little bit different? Ah, do you think there could have been anything that you could have done a little bit different? Ah, do you think there Вообще у меня был план э, много бороться с ним, валить его. Э, ну, после нокдауна я э, все равно как-то вот, э, начал немного осторожничать. Мне хотелось пропускать еще один такой. I had a strategy for this fight is to wrestle way more than I wrestled, but because of that knockdown I couldn't. Um, it got me off, so the strategy went out of the window. А Мария, вы тренировались в Американ Топ Тим, там же, где Настин Парье, пересекались ли вы с ним хоть раз, боролись ли вы с ним, и вообще, что тут такое впечатление, вы о нем составили, учитывая, что в одном зале готовились? Что? 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 Что?
Dustin about it. Oh, he asked uh, if he trained with uh, Dustin Warrior at ATT and what he thinks about it. Да, я тут э, трениров... мы тренировались совсем в одном, ну, тренируемся вот совсем в одном зале. А, знаете, когда ну, до боя с Хабибом я его постоянно видел в зале, мы могли на одном ковре работать. А, я смотрел, как он борется и там сморигуется там. А, когда уже а, он с Хабибом а, бой назначили, ну, я его особо так в зале не видел, мне уже, наверное, другие, другое время ему наверное, ставили. Может быть, когда я приходил, он уходил, и, э, ну, я так редко его видел в зале. Как вам его борьба? Let, let me translate. Uh, prior to uh, Habib's fight, he was always there. We were always uh, rolling together, training together. And then as soon as the fight got announced, I, could, I didn't see him on the, on the mats. So maybe he had like a specific time for training. А насчет борьбы, я не знаю, я с ним не боролся. Он, он, у него вес маленький, и uh, у них свои спарринг партнеры. Они не становятся, например, редко так они с кем попало на становятся они у них свои там спарик партнеры свои эти ну не скажу что так на высоте у него борьба ну нормальная такая как обычно американцы они как борются вот встают хорошо там оттягивают хорошо ну сам он сам у него у самого чтобы он там проходил или там ну, у него нету конечно Um, he asked uh, how's the Dustin Poirier's wrestling and then Omar replied uh, his wrestling is he's okay he's not he's not actually a really high level wrestler but he has an American style of wrestling he can uh, get up and then it's, it's not that easy to hold it down and, uh, but it's definitely not on uh, Habib's level Последний вопрос об этом. Вы сказали, что вы с ним не пересекались, когда это назначили бой с Хабибом. А его команда говорила, что они практически вообще никого не допускали на эти тренировки. Чувствовалось ли, что действительно он так секретно, скажем так, готовится и никого не пускает вот именно на свою подготовку к Хабибу? Знаете, в этом в Майами там несколько залов, залов American Top Team. Он мог тренироваться в другом зале. Просто я очень редко его видел в своем зале. Может быть, он у него время другое бывало, потому что там у каждого спортсмена свое время. Например, утром все все тренируются, 11 все тренируются, а вечером у каждого свое время. Они индивидуально работают. Например, я мог прийти в 6 часов, он мог, может прийти там в 5 часов, сразу закончить свою тренировку. И, и еще там есть такие закрытые комнаты, и они вот... Я, например, например я не ходил, не смотрел, не подглядывал там, где как-то... Спасибо. Um, well, 11 in the morning in ATT, is everybody always shows up. But after that, for the second training, everybody has different times. So maybe that's why I didn't see him. But there's also a lot of rooms that are private. Мы не тренируемся вместе с Хабибом. Я его вот сейчас только видел. Вот, вот, мы в разных залах. Это, это. Если в Дагестане встретимся, так все. А так мы не тренируемся в зале. Это. Он, конечно, мне поддерживает, там, скажет, там, даст свои какие-то там. А так, ничего такого, да. Спасибо. Спасибо большое. Он сказал, что он не в одном зале, они не тренируются вместе. Но да, конечно, когда они видят друг друга или коммуникируют, он всегда дает советы, и это очень важно. Здоровались там, если там увижу я, он так мы подходили друг другу. А после так он уже а, я, я чувствовал, что он меня видит. И как бы он делал вещи, что меня не замечает. Так. Ну, наверное, ему так хорошо было, я не знаю. Так, не знаю. 
Ну, они своеобразные люди, да, они. Тоже. 